ओके सो आज के हमरे जेल एक्चुअली टी देखो हाइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वन एर शेटी होते जो वाचा हमरा ऐखानो इलिमेंटरी धापी रोए ची अथवा केमिस्ट्री ती रोए ची दन वाइट प्रोसेसिंग है जावो डाइंग है जावो कुछ दिन पौर तो प्रथम आमदे कुछ इलिमेंटरी लेक्चर रोए ची शेगुलो जानते होंगे तो तारे प्रक्षित आज के जेट एक्चुअली टी आमदे जुन्नो पराद्दो शेटी होच्छे वाटर चलो सबे ये टी शंपुर के जाना चेष्टा कोडी जो दिओ दुनिंदन जीवने सब समय ही हमरा वाटर एर सारे कांटा के थाकी शंपुर के जाने तार पुरो टेक्सटाइल के क्षेत्रे बा सब कुछ मिले वाटर एक इम्पोर्टेंस रहे चे तो प्रथम ही हमारे जेटी जाना दरकर जे वाटर टकी वाटर की ये शंपुर की तो तत्त्वों � ताले नाना थके नाना धरणे रूप तो राश बे तो इधर हम लोग देखिए वाटर बोलते क्यों बुझ अच्छे सो वाटर इसे ट्रांसपारेंट डेफिनेटली जो कुछ जेटा प्यूर वाटर शेट एक तो ट्रांसपारेंट शेट एक कोनो ये नहीं काला नहीं बट जेटा दूषित हो पानी पॉल्यूटेड वाटर शेट एक नाना प्रकार कलर होते पारे शेट � a nearly colorless chemical substance. Definitely, it is a chemical substance that is main constituent of earth's streams, lakes, and oceans, and the fluids of the most living organism. It is the most important part. The fluids of the most living organism. Amade juno it is important. Pani chhara baste parbo. So it is chemical formula. Amra shobai jani choto kal theke pore aste si. H two O. Do ta hydrogen ekta oxygen. Meaning that of each molecule of uh, oxygen contain one oxygen, two hydrogen atoms that are connected by the covalent bonds. And strictly speaking, water refers to the liquid state of a substance. Amra thin prakar avastha jani solid liquid and uh, um, solid liquid and gases vapor. Instead of the substance and prevail the stand ambient temperature and pressure, but when refers also solidate ice and gas was a stress and steamer vapor. So it is occurs in the nature, snow, glaciers, ice peaks, icebergs, cloud, fogs, dew, etc., atmospheric humidity, etc. So water takijinish, it is a chemical constituent or chemical substance, definitely. Abong it a kun stage or liquid stage or se podathe chata. स्ट्रेस था के चार टेस्टर्स एक एक टा एक एडवांस स्ट्रेस ये टा ना बोलो जो दे तीन टेस्टर्स जो बोली जे सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो हमरा जे टा वाटर टा के देखी शेरी शादरन तो लिक्विड स्ट्रेस है शेरी किंतु जेमोन गैस होते पड़े ठीक तो हमारी किंतु आइस होते पड़े ओके सो दिस इज़ द सिंपल now the distribution of the earth's water it important stack to bojha dorkar amra je pani ta pan korche ekhon porjonto shetar important stack to bojha dorkar amra je pani ta industry te use kore noshto korchi shetao bodha ektu bojha dorkar tar jonnoi kintu ei chart ta tomader samne thik ache to prothome jodi amra dekhi je distribution of earth's water prithibite je pani ta royeche shompurno pani ke jodi amra mane chinta kor so, ekhane dekho total global water jodi eta hoy 100% dhore nilam total global water is equal to 100%. To ei 100% bhitore samudre royeche 96.5% water. Jeta kina mane pan joggo na ba amra pan kori na hoyto onnanno samudre je somosto living organism prani posh bas kore tara hoyto korte pare. Tale ki thakche एर साथे थक से सैलाइन लेक्स एंड सैलाइन ग्राउंड वाटर ये गुलो किंतु विभिन्न प्रकार सॉल्टी लेक रोए चे तादर की छुपानी वा सैलाइन सैलाइन अथवा लवन आक्तो पानी जे गुलो आरो पॉइंट नाइन थ्री एवं पॉइंट जीरो सेवेन परसेंट चोले जाचे अल्टीमेटली आम्रा पाच्ची आमदर जे पृथ्वीर सरफेसे शेखने मात्रो शे 2.5 परसेंट फ्रेश वाटर हम लोग जो भी देखी जे ए 2.5 परसेंट फ्रेश वाटर नहीं किंतु आमदे शब्द की चुप ठीक है से अटेंडेंस लिंक नीचे दावा आ चें आमी जी मैसेज तो दिए ची शे मैसेज तो नीचे देखें अटेंडेंस लिंक शुंदर को लेला कहा चें सो शे कंधे के दिवन ओके फ्रेश वाटर ताले आमदे � 
আচ্ছা ওখানে নাই ঠিক আছে আমি আবার দিচ্ছি সিআর লিংকটা কপি করে দিতে পারো বোধহয় তোমার কাছে আছে দেখছি <coughs> 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 মেরু অঞ্চলে সেখানে প্রায় আমাদের আটষট্টি বা সত্তর পার্সেন্ট ওয়াটার চলে গেছে কার টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ফ্রেশ ওয়াটার বাকি গ্রাউন্ড ওয়াটার থার্টি পার্সেন্ট এর মতো থাকে তাহলে দুই বা এক পার্সেন্ট এর মতো সারফেস ওয়াটার উইথ ফ্রেশ ওয়াটার আছে আমাদের কাছে আমরা এখন পর্যন্ত এটাই ইউজ করছি ঠিক আছে আর মাঝে মধ্যে এটা উঠাই তাহলে ওয়ান থাকছে এই ওয়ান ওয়াটারের ভিতরে যদি আমরা দেখি অ্যাটমসফারিক ওয়াটার জিরো পয়েন্ট বায়োলজিক্যাল ওয়াটার এইটুক মনে রেখো তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টোটাল ওয়াটার থেকে যদি আমরা টোটাল সিনারিওটা দেখি যে পৃথিবীর যত ভাগ পানি আছে সেখান থেকে মাত্র পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট আমরা ইউজ করছি সেই পয়েন্ট টু ফাইভ এরও টোটালি আমরা ইউজ করতে পারছি না এই পয়েন্ট টু ফাইভ কে যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরবা তখন এটা ক্লাসিফিকেশন করা হচ্ছে সেখানকার সত্তর তিরিশ পার্সেন্ট বাদ দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট আমরা ইউজ করছি তাও করা যাচ্ছে না সো এই যে লিমিটেড পরিমাণ ওয়াটারটাকে আমরা যদি ইউজ করি এবং একই সাথে নষ্ট করি তাহলে তো সেটা আমাদের জন্য জীব বৈচিত্রের জন্য পৃথিবীর জন্য হুমকি স্বরূপ সো আমাদের এই ওয়াটারটাকে ইউজ করতে হবে এবং যেমন একইভাবে সেটাকে কিন্তু ট্রিট করে পরিবেশ যেন দূষিত না হয় বা আমরা যেন আবার ব্যবহার উপযোগী হয় সেই কাজটা করতে পারি আমাদের দেশে যে সমস্ত ইটিপি প্লান্ট রয়েছে সেই ইটিপি প্লান্ট গুলো অনেকটাই অকার্যকর অথবা শুধুমাত্র যখন অডিট যায় সেই সময়ে দেখানোর জন্য চালানো হয়ে থাকে হয়তো দুই একটা বা কিছু সংখ্যক আছে যারা এটা চালিয়ে থাকে সো তোমরা যে সমস্ত ফ্যাক্টরিতে চাকরি করো তোমাদের ফ্যাক্টরিতেও কিন্তু তোমরা সেটা এটা বুঝতে পারবে বা জানো এবং মাঝে মাঝে এখন যে সমস্ত কার্যকলাপ করা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের পরিবেশের জন্য খুবই হুমকি স্বরূপ যে আমাদের যে গ্রাউন্ড আছে সেই গ্রাউন্ড থেকে এরকম থাউজেন্ড ফিট গভীর করে করা হচ্ছে করে এরকম মানে ওই যে ডিপ টিউবওয়েল আছে না টিউবওয়েলের যে পাইপ বসানোর জন্য ইয়ে করা হয় এখন এইখানে আমাদের যে পলুটেড ওয়াটারটা সেটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এটা খুবই ভয়ঙ্কর কারণ আমরা যখন সারফেসে সারি সেটা নদী নালা খাল বিল ইত্যাদিতে যায় তো এই গ্রাউন্ডে থাকার কারণে কিছু কিছু ওয়াটার পিউরিফাই হয়ে আবার মাটির নিচে চলে যায় এটা আমাদের প্রাকৃতিক সিস্টেম কিন্তু এই যে কিছু কিছু ওয়াটার পিউরিফাই হয়ে মাটির নিচে চলে যাবে সেটা কতটুকু সেটার একটা লিমিট আছে আমাদের গ্রাউন্ড যে একটা ফিল্টার তার তো একটা লিমিট আছে তাই না তো সেটা যখন এক্সিট করে যায় তখন আসলে এই সমালাগুলো হয় তো এখন কিছু কিছু করা হচ্ছে তো এরকম ভাবে মাটির নিচে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তখন আলটিমেট কি হচ্ছে আমাদের মাটির নিচে যে স্তর গুলো রয়েছে পানির লেয়ার গুলো রয়েছে স্তর গুলো রয়েছে প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে কিন্তু এই ধরনের পলুটেড ওয়াটার চলে যাচ্ছে তো এইভাবে যদি চলতে থাকে দেখা যাবে যে তুমি এরকম তোমার বাসা বাড়িতে পানি খাওয়ার জন্য টিউবওয়েল তৈরি করতেছো দেখতে তো সেখান থেকে পচা পানি উঠতেছে কারণ কি এই যে ভিতরে ঢুকে গেছে এটা তো ফিল্টারেড হচ্ছে না সো দিস ইস খুবই ভয়ানক খুবই ভয়ানক এবং আমাদের ওয়াইড প্রসেসিং টেকনোলজিতে আমরা সবচেয়ে বেশি পানি ইউজ করে থাকি আমাদের এক কেজি কটন প্রসেস করতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ম্যাক্সিমাম তিনশো লিটার পানি থাকে পানি প্রয়োজন হয় এবং শুধুমাত্র ওয়াইড প্রসেসিং এ এই পানির পরিমাণটা প্রায় হান্ড্রেড এর মতো 
এক কেজি কটনের জন্য সো আমরা বুঝতেই পারছি যারা ডাইং এ বা ফিনিশিং এ চাকরি করি প্রত্যেকটা স্টেজে কি পরিমাণ পানি দরকার হয় আমরা তো যখন ডাইং করে থাকি সেটা ম্যাটেরিয়াল টু লিকুইড রেশিও 1:5 অথবা 1:8 অথবা 10 10 এ সাধারণত করে থাকি বা 780 করে থাকি তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি 1 গ্রাম পানির জন্য কতটুকু কাপড়ের জন্য কতটুকু পানি লাগতে সেইভাবে প্রত্যেকটা স্টেজে আমরা কতবার পানি লোড এবং ছেড়ে দেই সো থিংক अबाउट इट ওকে সো এবার বোধহয় আমরা ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াটার বুঝতে পারছি আমরা একদিন পানি ছাড়া না থাকলেই যে প্রবলেম রোজার সময় ঠিকঠাক ভালোমতো বুঝতে পারি হ্যাঁ আর এরকম যদি পানি ছাড়া থাকতে হয় তাহলে চিন্তা করো ওকে যে কথাগুলো বললাম সেই ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াটারটা এখানে দেওয়া আছে যে কথাটা একটু আগে আমি চাটে বুঝাচ্ছিলাম সেগুলোই ওকে তারপরে আমরা এখন একটু প্রপার্টিসে যাব প্রপার্টিস অফ ওয়াটার ফিজিক্যাল প্রপার্টিস রয়েছে কিছু তার কেমিক্যাল প্রপার্টিস রয়েছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস গুলোর ভিতরে যেমন তার রয়েছে কালার রয়েছে তারপরে আমরা যদি বলি কালারের পর ওডোর অর্থাৎ গন্ধ আছে কিনা কালার তো তার কালার নাই সাধারণত অনেক পানি যখন একত্রিত হয়ে থাকে তখন সেটাকে ব্লু মনে হয় সাগরের পানি আমরা যেটা দেখে থাকি ওডোর কোন গন্ধ থাকে না টেস্ট কোন টেস্ট থাকে না বা মাঝে মধ্যে মিনারেল কিছু ম্যাটারের উপস্থিতির কারণে পানির কিছু তার টেস্ট মনে হয় যেমন বাজারে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পানি পাওয়া যায় স্পা রয়েছে মাম রয়েছে নেকসাস রয়েছে রেল পানি রয়েছে তো বিভিন্ন পানির স্বাদ যদি তুমি দেখো বিভিন্ন রকম মনে হয় বিকজ অফ মিনারেল ম্যাটার যেগুলো থাকার কথা কোনোটাতে হয়তো কম কোনোটাতে হয়তো বেশি ডেন্সিটি সাধারণত ওয়ান গ্রাম পার লিটার ডেন্সিটি মোটামুটি সব স্যাম বয়লিং পয়েন্ট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা আমরা সবাই জানি কন্ডাক্টিভিটি বলা হচ্ছে যে গুড কন্ডাক্টর অফ ওয়াটার কন্ডাক্টর অফ হিট হিট প্রবাহিত করে মানে হিট এর ভিতর দিয়ে পাস হতে পারে কারণ পানি হিট দিলে গরম হয় আমরা জানি স্পেসিফিক হিট এক অর্থাৎ স্পেসিফিক হিট বলতে যেটা বোঝাচ্ছে ইস দ্য অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি টু রিকোয়ার ইট চেঞ্জ দ্য টেম্পারেচার অফ সাবস্টেন্স অর্থাৎ এক ডিগ্রি টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে যে পরিমাণ এনার্জি দরকার হয় সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর জুল পার মোল ক্যালভিন এক ডিগ্রি অর্থাৎ এক থেকে দুই উঠাবো বা তিরিশ থেকে একত্রিশে উঠাবো পানির ক্ষেত্রে সারফেস টেনশন বলা হচ্ছে সারফেস টেনশন তো আছে এডিসিভ এন্ড ইলাস্টিক সারফেস টেনশন একটা মলিকুলের সাথে আর একটা মলিকুল লেগে আছে তাহলে তো আলাদা আলাদা থাকলে তার পানি সেই লিকুইড অবস্থাটা হতো না কোয়েশন বলা হচ্ছে অ্যাট্রাক্ট বাই আদার ওয়াটার অবশ্যই অ্যাট্রাক্ট হয় তো এগুলো গেল আমাদের ফিজিক্যাল প্রপার্টিস কেমিক্যাল প্রপার্টিস এর কথা যদি দেখি কেমিক্যাল ফর্মুলা আমরা সবাই জানি যে দুইটা হাইড্রো যেন একটা অক্সিজেন মিল যুক্ত হয়ে তৈরি হয় এরপরে যদি আমরা দেখি সলভেশন বলা হচ্ছে ওয়াটার ডিজলভ মোর সাবস্টেন দেন এনি আদার লিকুইড এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে পৃথিবীতে যত প্রকার মানে যে দ্রাবক রয়েছে তার ভিতরে পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কারণ কি কারণ হচ্ছে যে পানি সবগুলো প্রায় ম্যাক্সিমাম সবগুলোকে হয়তো পারবে না ম্যাক্সিমাম ইয়াকেই দ্রব্যভূত করতে পারে সেজন্য এটাকে আমরা সার্বজনীন দ্রাবক বলে থাকি পিএস সাধারণত পানির স্বাদ থাকে এলাকা ভেদে পানির পিএস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে যে সমস্ত ট্রিটেড ওয়াটার বা এগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো স্বাদ ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে হয়তো স্বাদ থাকে বাট আমরা যদি আমাদের বাসা বাড়ি টিউবওয়েল এগুলো করি তাহলে স্লাইটলি অ্যালকালাইন সরি স্লাইটলি এসিডিক থেকে থাকে যেমন আমি টাঙ্গাইলে কাজ করেছিলাম অনেকদিন সেখানে পানির পিচ আমরা দেখি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স পয়েন্ট ফোর অথবা সিক্স পয়েন্ট এরকম বা একটু অ্যালকালাই এই এসিডিক ঠিক আছে আয়নাইস যে ওয়াটার উইকলি আয়নাইস আয়নাইস হয় অর্থাৎ নেগেটিভ এবং পজিটিভ মলিকুলে বিভক্ত হতে পারে রিয়েক্টিভিটি বলা হচ্ছে এটা মাছ মোর রিয়েক্টিভ লাইক গোল্ড সিলভার কপার টিন রিয়েক্ট উইথ ওয়াটার আমরা যদি একটা লোহাকে পানির ইয়েতে দেই লোহা এমনি থাকলে কি হয় জং পরে না তার মানে কি সেখানে জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ রিয়েক্টিভিটি পানি প্রচুর পরিমাণ মেটালের সাথে রিয়েকশন করে সিওডি কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এই কথাগুলো হয়তো আমরা আগে শুনেছি বা জেনেছি তো আসলে এই জিনিসটা কি বলা হচ্ছে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড ইজ দ্য টোটাল মেজারমেন্ট অফ অল কেমিক্যাল ইন দ্য ওয়াটার ক্যান বি অক্সিডাইজ অর্থাৎ আমার পানিতে যে পরিমাণ মানে অপদ্রব্য রয়েছে বা যে পরিমাণ ইম্পিউরিটিস যদি বলি 
সেগুলো রয়েছে তো সেগুলোকে কেমিক্যালি অক্সিডাইজ করে নিউট্রালাইজ করা অর্থাৎ মনে করো আমার পানিতে কিছু অপদ্রব্য রয়েছে সেগুলোকে অক্সিডাইজ করে রিমুভ করা করতে কি পরিমাণ কেমিক্যাল লাগবে অর্থাৎ কি পরিমাণ অক্সিজেন লাগবে সেটাকে আমরা কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বলছি ঠিক আছে বলা হচ্ছে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড ইজ দা টোটাল মেজারমেন্ট অফ অল কেমিক্যাল ইন ওয়াটার দ্যাট ক্যান বি অক্সিডাইজ ওকে অর্থাৎ মেজারমেন্ট কি কি কেমিক্যাল রয়েছে সেগুলো মানে যেগুলোকে অক্সিডাইজ করা যাবে সেগুলো কতটুকু সেই পরিমাণটা তাহলে সিওডির মান যদি বেশি হয় তার মানে কি বেশি অক্সিজেন লাগবে বা সেখানে বেশি ইয়ে রয়েছে ওকে এরপরে আমরা আরো কিছু কমন টার্ম দেখব যেমন হচ্ছে বিওডি মানে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড মানে কি হলো ওই আমার কিছু পচা পানিতে বা পলিউটেড ওয়াটারে এমন কিছু পলিউটেন্ট আছে বা এমন কিছু ইয়ে রয়েছে যে সমস্ত ম্যাটার যেগুলোকে আমরা রিমুভ করলে পানিটা পরিশুদ্ধ হবে সেই ধরনের দূষক বাংলায় যাকে বলে দূষক পদার্থ রয়েছে সেগুলো অক্সিডাইজ করে যায় না বা সেগুলা মানে আমাদের কিছু মাইক্রো অর্গানিজম রয়েছে আমরা যদি ন্যাচারাল সিস্টেম বলি সেই সিস্টেমে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো পানির ভিতরে অবস্থিত মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ওই ময়লা গুলোকে খেয়ে নিঃশেষ করতে যে পরিমাণ অক্সিজেন লাগবে সেটাকে বলা হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল ওর বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড ঠিক আছে নর্মালি পানিতে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ওই সমস্ত ময়লা গুলোকে খেয়ে শেষ করতে যে পরিমাণ অক্সিজেন লাগবে ওই মাইক্রো অর্গানিজম গুলো সেটাকে বলা হয় বিওডি এটা অবশ্যই একটা টাইম ফ্রেম আছে অবশ্যই একটা অ্যামাউন্ট আছে এটা তো আর এরকম হতে পারে না যে অনন্তকাল ধরে এটা সম্ভব সাধারণত পাঁচ থেকে সাত দিন ধরা হয় টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে যে কি পরিমাণ এগুলো ক্যালকুলেশন আছে যদি আরো ফার্দার স্টাডিতে তোমরা জানবা বাট এখন এতটুকু জানো যে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডটা হচ্ছে সেইটা যেটা হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম গুলোর দরকার হয় ময়লা গুলোকে খেয়ে হজম করতে সহজ করে যদি বলি আর সিওডি হচ্ছে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড অর্থাৎ কি পরিমাণ অক্সিজেন লাগবে কেমিক্যালি অক্সিডাইজ করতে যে সমস্ত ম্যাটার গুলা রয়েছে সেগুলোকে ওকে এরপরে আসে টিডিএস টোটাল ডিজলভ সলিড ওই পানির বোতলের গায়ে যদি দেখো লেখা থাকে যে সলিড কতটুকু রয়েছে কি কি রয়েছে ঠিক আছে সেগুলো দেখতে পারবা তো সেখানে আমরা যদি বলি টিডিএস অর টোটাল ডিজলভ সলিড রিফার্স দা এনি মিনারেল ম্যাটেরিয়ালস মিনারেল সলস মেটালস কন্টেইন অ্যানায়ন্স ডিজলভ ইন ওয়াটার যদিও এই পানি যা দেয় তা ঠিক থাকে না বলে একটা দেয় আর একটা ইত্যাদি টিওসি টোটাল অর্গানিক কার্বন অর্থাৎ মিজামেন্ট অফ অর্গানিক কার্বন কি পরিমাণ আছে সেটা পানিতে তো যদিও টিওসির মান কেউ সাধারণত দেয় না পানির বোতল গুলো টিডিএস এর মান দেয় বিওডি সিওডি মান দিয়ে থাকে দেখো পাবা বোধহয় জানি যে বৃষ্টির পানি সেটা কোথা থেকে হয় সেটা তো সারফেস থেকে বাষ্পীভূত হয়ে উপরে চলে যায় তাই না সেটা ইয়ে থেকে হতে পারে সমুদ্র থেকে সেটা সমুদ্র থেকে হতে পারে নদী থেকে হতে পারে পুকুর থেকে হতে পারে ইত্যাদি রেইন ওয়াটার সারফেস ওয়াটার সাবসয়েল ওয়াটার অ্যান্ড ডিপ অয়েল ওয়াটার তো প্রথমে আমরা রেইন ওয়াটার তো রেইন ওয়াটারের কথা তো আমরা সবাই জানি যে উপর থেকে অর্থাৎ মেঘ ঘনীভূত হয় যখন বৃষ্টি হয় বলা হচ্ছে রেইন কালেক্টেড ইমিডিয়েটলি আফটার ফ্রি সাইটেশন অফ দ্য পিওরেস্ট ন্যাচারাল ওয়াটার এই বৃষ্টির পানি কিন্তু পিওরেস্ট ন্যাচারাল ওয়াটারের একটা সোর্স কিন্তু প্রথমের দিকের বৃষ্টির পানি গুলো পিওরেস্ট ওয়াটার এর সোর্স নয় বিকজ বৃষ্টির পানি পিওর ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের যে বায়ুমণ্ডল সে বায়ুমণ্ডলে নানা প্রকার গ্যাস সলিড কন্টেন্ট ম্যাটার দ্রব্য মানে উড়ে বেড়ায় তো সেগুলোর সাথে যখন রিয়াক্ট করে বা সেগুলো সহ কিন্তু প্রথম বৃষ্টিতে নিচে পড়ে সো এক ঝলক বৃষ্টি হয়ে গেলে বা দুই ঝলক বৃষ্টি হয়ে গেলে তারপর যে রেইন ওয়াটারটা সেটা কিন্তু একবারে পিওর ন্যাচারাল ওয়াটার ঠিক আছে So it may contain the traces of gases uh, dissolved in the atmosphere and possibly almost infinitely a uh, small amount of and finally leave a solid matter from the air. So it is content dissolved suspended impurities such as traces of sulfur dioxide, sulfuric acid by products installation. We have to go to the acid. We have to go to the acid. 
যে আমাদের গাড়ির ধোঁয়া থেকে সালফার এবং বৃষ্টির পানি থেকে এই স্টুও মিলে কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে সেই সালফিউরিক অ্যাসিড কিন্তু আমাদের গাছপালা পশু পাখি ইত্যাদিতে নষ্ট করে সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বৃষ্টির পানিটা নিতে পারি আফটার কিছুক্ষণ সময় পর বিশেষ করে বাংলাদেশের যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে সেই ইন্ডাস্ট্রির যে বড় বড় শেড গুলো রয়েছে তো সেই শেড গুলোর পানিটা কিন্তু এক জায়গায় যায় সেটা কিন্তু আমরা ড্রেন করে দিই তো ওই যে যে সমস্ত গ্রিন প্রজেক্ট অর্থাৎ বাংলাদেশে যে সমস্ত গ্রিন প্রজেক্ট ভিনটেজ ডেনিম থেকে শুরু করে ইত্যাদি তারা কিন্তু এই বৃষ্টির পানিটাকে কাজে লাগায় অর্থাৎ তাদের একটা জলাধার রয়েছে তাদের যে ওই উপরের শেড থেকে পানিগুলো সরাসরি সেখানে চলে যায় তারা বৃষ্টির পানি ধরেও অনেক সময় ঠিক আছে কারণ বৃষ্টির পানিকে তো আর ফার্দার কোনো ট্রিটমেন্ট করতে হচ্ছে না বা করলেও সেটা খুবই এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো ইটস অ্যান্ড সোর্স যেটা পানিতে মাটিতে চলে যেত সেখান থেকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি সো রেইন ওয়াটার ইজ অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স ফর টেক্সটাইল প্রসেসিং ইফ উই ক্যান রিজার্ভ ইট দেন যেটি হচ্ছে সেটি হলো সারফেস ওয়াটার তো সারফেস ওয়াটারের কথা তো আমরা শুনেছি সারফেস ওয়াটার যেটা অর্থাৎ আমাদের পাহাড় পর্বত ডিঙ্গি অর্থাৎ নদী নালা খাল বিল লেকে যে পানিগুলো রয়েছে সেটাকে আমরা সারফেস ওয়াটার বলছি অর্থাৎ মাটির উপরিভাগে আমাদের প্রত্যেক নদী তো সাধারণত এইভাবে পাহাড়ের ইয়ে থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেটা কোনোটা হয়তো লুসাই পাহাড় থেকে কোনোটা হয়তো কৈলাস শৃঙ্গ থেকে হয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে কোন সব তাহলে এখান থেকে হিমবাহ আসতেছে বা সব পানি যুক্ত হচ্ছে তারপর আমরা যদি বলি সাবসয়েল ওয়াটার অর্থাৎ মাটির কোনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পড়েছিলাম বোধ হয় বায়োলজিতে পড়েছিলাম বোধ হয় তোমাদের ক্লাস টেন বা কোথাও মনে আছে কিনা যে এই মাটির কোনার ফাঁকে ফাঁকে যে পানিটা থাকে সেটাকে আমরা কৌশিক পানি বলি চাষাবাসের জন্য তো সেখানে কি থাকে এরকম একটা অয়েল করা হয় তাহলে এই যে মাটির কোনার পানিগুলো তখন চুইয়ে 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 এখানে আসে তো সেটাকে সাধারণত আমরা সাবসয়েল ওয়াটার বলছি এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বড় বরেন্দ্র উত্তরবঙ্গের দিকে যে বরেন্দ্র প্রজেক্ট রয়েছে তারা কিন্তু ওই যে পানি সাপ্লাই করে কৃষকদের অর্থাৎ তাদের ডিপ টিউবল বলি বা ডিপ অয়েল বলি আমরা ডিপ মানে হচ্ছে গভীর গভীরতম জায়গা থেকে যেটা তুলছে সো বলা হচ্ছে দিস টাইপ অফ ওয়াটার ইস আপ টেন পাঁচশো মিটার বিলো অব দ্য সারফেস সেটা হলো কোথায় পনেরো মিটার এটা পাঁচশো মিটার সো ইট ইস ফ্রি ফ্রম অর্গানিক ম্যাটার সাবসল ইম্পিউরিটিস ওয়াটার মে বি কম্পোস্ট অফ ভ্যারাইটি অফ সাবস্টেন্স সলেবল অর্গানিক কম্পাউন্ড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেস অ্যান্ড নাইট্রেস অ্যানিমাল অর ভেজিটেবল অরিজিন মে বি ফাউন্ড সো দিস ইজ প্রেজেন্ট কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ বাগবারে মাটির নিচ থেকে যেটা তোলা হচ্ছে আমাদের ঢাকাতেও হয়তো এরকম অনেকগুলো পাম্প রয়েছে যে অ্যাটলিস্ট পাঁচশো মিটারের কথা কিন্তু আমরা বলছি এখানে ঠিক আছে So, regular source is low. Now, uh, we have to discuss about the types of water. We know there is two types of water, soft water and hot water. Simply, I'm going to say, soft water is water free from, the soft water relatively free from calcium and magnesium ion. A calcium and magnesium ion is free, thakse, this type of water is known as the soft water. Okay, so we have to say that we have to say that. আমাদের আগের যে লেকচার গুলো ছিল সেগুলোতে এটা পানির সাথে সাধারণত সাবান এবং পানি পরস্পরের সাথে হোয়াইট স্কাম বা সাবান ফেনা তৈরি করে অর্থাৎ যে সমস্ত পানিতে এই ধরনের ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেশিয়াম আয়নের উপস্থিতি নেই সে সমস্ত পানিকেই আমরা সফট ওয়াটার বলছি ওকে নেক্সট হার্ড ওয়াটার তাহলে কি হবে যে সমস্ত পানিতে তাহলে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম আয়ন সমূহ আছে সেই সমস্ত পানিকে আমরা হার্ড ওয়াটার বলছি তাহলে এই যে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম আয়নের উপস্থিতি হার্ড ওয়াটার বলছি তো এটা কিভাবে উপস্থিত থাকবে সেটা বাইকার্বোনেট রূপে উপস্থিত থাকতে পারে সেটা ক্লোরাইডস রূপে উপস্থিত থাকতে পারে সেটা সালফেট রূপে উপস্থিত থাকতে পারে 
তাহলে হার্ড ওয়াটার কাকে বলছি যে সমস্ত ওয়াটারে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম আয়নের উপস্থিতি রয়েছে সেটাকে আমরা হার্ড ওয়াটার বলছি তাহলে এই ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম আয়নটা কিভাবে উপস্থিত থাকবে এই ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম আয়নটা সাধারণত বাই কার্বোনেট রূপে থাকতে পারে ক্লোরাইড রূপে থাকতে পারে সালফেট রূপে পানিতে থাকতে পারে সো দিস ইজ কল্ড হার্ড ওয়াটার সো হার্ড ওয়াটার কন্টেন্স দিস সলস কল্ড হার্ড ওয়াটার ক্যালসিয়াম ইউজুয়ালি ইন্টারস দা ওয়াটার উইথ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করে সাধারণত চক ক্যালসিয়াম সালফেট কার্বোনেট রূপে যদি থাকে সিএসিও থ্রি সালফেট রূপে সিএসও ফোর এবং একই সাথে ম্যাগনেশিয়াম রূপে বা ডলোমাইড আমরা যেটাকে বলে থাকি ঠিক আছে তো যে এখানে একটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানি ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট তৈরি করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো হার্ড ওয়াটার আমরা তাকেই বলছি যখন সমস্ত উপস্থিত থাকবে তো তাহলে হার্ডনেস অফ ওয়াটার কাকে বলছি আমরা একই ঘটনা তাহলে কি পরিমাণ আছে সেটাকে আমরা সেটা দিয়ে সাধারণত হার্ডনেসটা মেজার করি তাই না যে কতটুকু এটার হার্ডনেস অর্থাৎ তীব্রতা কতটুকু তাহলে যেটাতে যত বেশি ডিজলভ থাকবে সেটা তীব্রতা তত বেশি আর যেটাতে যত কম থাকবে সেটা তীব্রতা তত কম বলা হচ্ছে দ্য প্রেজেন্স অফ ক্যালসিয়াম এন্ড ম্যাগনেশিয়াম সল্ট বাই কার্বোনেট সালফেট ফ্লোরাইড ইন ওয়াটার ইস কল্ড হার্টার হার্ডনেস এন্ড দ্য ওয়াটার হুইস কন্টেন দ্য সল্ট কল্ড হার্ড ওয়াটার ইউ নো অপোজিট সো হার্ডনেস অফ ওয়াটার বলতে যেটা আলটিমেট বুঝে সেটি হচ্ছে যে কি পরিমাণ রয়েছে এই সল্ট গুলো সেটাকে বোঝাচ্ছে তো সেটার এক্সপ্রেশন রয়েছে কিছু কারণ সেটার তো আমরা দেখবো এক্সপ্রেশন গুলো তো তার আগে একটু জেনে নেওয়া দরকার যে হার্ডনেস কয় প্রকার আমরা নর্মালি জানি দুই প্রকার টেম্পোরারি হার্ডনেস অ্যান্ড পারমানেন্ট হার্ডনেস তোমরা সবাই এগুলো পড়ে এসেছো ডিপ্লোমাতে টেম্পোরারি হার্ডনেস মিনস যেটা বয়েল করলে যেটা চলে যায় সেটাকে আমরা টেম্পোরারি হার্ডনেস বলছি তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি বলা হচ্ছে যে বাই কার্বোনেটস অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সাধারণত থাকে প্রেজেন্স অফ বাই কার্বোনেটস কি হিসেবে থাকবে কার্বোনেটস রূপে থাকবে সিও থ্রি সিও থ্রি যখন ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেশিয়াম আয়নগুলো আমরা তিনটা দেখলাম না সালফেট কার্বোনেট এবং তাহলে এখানে যেটা থাকবে বাই কার্বোনেট রূপে যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি টেম্পোরারি হার্ড ওয়াটার এটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতে আমরা যখন এটাকে বয়েল করি তখন এই হার্ডনেসটা চলে যায় অর্থাৎ সিএসিও থ্রিটা যুক্ত হয়েছে পানির সাথে যুক্ত হয়ে হার্ড ওয়াটার তৈরি করছে নর্মাল টেম্পোরারি হার্ড ওয়াটার এটাকে যখন বয়েল করা হচ্ছে তখন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি আলাদা হয়ে যাচ্ছে তো তখন এখান থেকে পানিটাকে আলাদা করা যায় ঠিক আছে সো টেম্পোরারি হার্ডনেস তাহলে হচ্ছে যখন বাই কার্বোনেটস রূপে থাকছে তখন সেটাকে আমরা টেম্পোরারি হার্ডনেস বলছি না ও পারমানেন্ট হার্ডনেসটা কি এখানেও ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়ন উপস্থিত থাকবে কিন্তু কিভাবে উপস্থিত থাকবে উপস্থিত থাকবে বলা হচ্ছে ক্লোরাইডস হিসেবে অথবা সালফেটস হিসেবে ওই টেম্পোরারিতে কিন্তু কার্বোনেট হিসেবে উপস্থিত ছিল আর এখানে কিন্তু ক্লোরাইড হিসেবে অথবা সালফেট হিসেবে উপস্থিত থাকছে অফ ম্যাগনেশিয়াম অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট যখন হবে তখন সেটা পারমানেন্ট হার্ডনেস একটু আগে কিন্তু সেটা ছিল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট বাট এখানে কিন্তু কার্বোনেট হচ্ছে না এখানে কিন্তু ক্যালসিয়াম সে কি হচ্ছে ক্লোরাইডস অ্যান্ড সালফেট রূপে উপস্থিত থাকছে সো দিস টাইপ অফ হার্ডনেস ইস কল পারমানেন্ট হার্ডনেস এবং মজার কথা হচ্ছে এটা কিন্তু বয়েল করলে যায় না সেটাকে কেমিক্যালি রিয়াক্ট করে কিন্তু আমাদের আলাদা করতে হবে সেই জন্য কিন্তু ফ্যাক্টরি গুলোতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রয়েছে সো দিস সল্ট ডো নট ডিকম্পোজ অন বয়েলিং সো দ্য পারমানেন্ট হার্ডনেস ক্যান বি রিমুভ ইজিলি ইট ক্যান বি রিমুভ বাই লাইম হয় ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইজ ডিসপোজেবল ফর হার্ডনেস তো এখানে ক্যালসিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হিসেবে আছে তো এখানে যখন আমরা কার্বোনেট বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ট্রিট করছি তখন সেটা আলাদা হচ্ছে বা সেই ক্ষেত্রে আলাদা হতে পারে তো এই ওয়াটার সফটনেস এর অনেকগুলো মেথড রয়েছে সেগুলো আমরা দেখবো তাহলে আলটিমেট কি হলো যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়ন যখন পানি উপস্থিত থাকছে তখন তাকে আমরা হার্ড ওয়াটার বলছি এই হার্ড ওয়াটার আবার আমরা দেখতেছি যে দুই প্রকার একটা হচ্ছে টেম্পোরারি হার্ড ওয়াটার আর একটা হচ্ছে পারমানেন্ট হার্ড ওয়াটার টেম্পোরারি হার্ড ওয়াটার যেখানে আমরা শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম আয়ন গুলো ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়ন কিন্তু দুটোতেই থাকবে পানিতে উপস্থিত থাকলেই তাকে হার্ড ওয়াটার বলবে এখন সেটি সফট হবে নাকি মানে পারমানেন্ট হবে নাকি টেম্পোরারি হবে সেটা ডিপেন্ড করছে এই ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেশিয়ামের আয়ন গুলো কি হিসেবে উপস্থিত থাকছে এটা কি কার্বোনেট হিসেবে উপস্থিত থাকছে নাকি
clear তাহলে পারমানেন্ট হাইড্রোজেন পর্যন্ত আমরা বুঝলাম ওকে তো তাহলে এটা পানিতে অবশ্যই সমস্যা করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার হাইড্রোজেন ফরমেশন যে বাইকার্বোনেট তারপর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাটমোস্ফেয়ারিক কার্বন ডাই অক্সাইড পানি সবকিছু মিলে এটি সাধারণত এই ধরনের ক্যালসিয়াম কার্বন অথবা কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস বাইকার্বোনেট এগুলো তৈরি করছে ঠিক আছে ওকে সো ওই যে এক্সপ্রেশন অফ হার্ড ওয়াটার ওটা স্লাইডটা বোধহয় আগে চলে গেছে মনে হচ্ছে আমার যে এক্সপ্রেশন অফ হার্ডনেস অফ দা ওয়াটার আমরা কোনো কিছু কিভাবে এক্সপ্রেস করি যেখানে 1 কেজি মানে আমি তো পানির হার্ডনেস কিভাবে আমরা বিচার করব তাহলে যেখানে যত বেশি পরিমাণে এ রয়েছে ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেসিয়াম আয়ন রয়েছে তাহলে সেটা তত বেশি হার্ড ওয়াটার তো এই যে কি আমরা প্রকাশ করব তো এই প্রকাশের জন্য সাধারণত আমাদের দুটো মেথড রয়েছে এখানে একটা হচ্ছে যে পিপিএম অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়ন নাম দেখে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে যে পার্টস পার মিলিয়ন আর একটা হচ্ছে ডিগ্রি গ্রেইনস পার গ্যালন এই দুটো মনে রাখবা পার্টস পার মিলিয়ন গ্রেইনস পার গ্যালন কি রকম ভাবে কি বলছে বলা আছে দা নাম্বার অফ গ্রেইনস গ্রেইনস অফ ক্যালসিয়াম এটা কিন্তু একটা একক ওই যে ওজনের একক ইয়ে করে দেখবা গ্রেইনস অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হুইচ প্রেজেন্ট ইন 1 মিলিয়ন গ্রেইনস অফ ওয়াটার এটা হচ্ছে গ্রামের থেকে আরো ছোট মিলিয়ন গ্রেইনস অফ ওয়াটার ইজ কল পিপিএম পার্টস পার মিলিয়ন বলা হচ্ছে কি আবার দেখো নাম্বার অফ গ্রেইনস অর্থাৎ কত গ্রেইন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে 1 মিলিয়ন গ্রেইন অফ পানিতে মনে করেন সহজ করে যদি বলি যে এক কেজি পানিতে এটা আমি এটা কিন্তু ইয়া না পিপিএম না এমনি বোঝানোর জন্য বলতেছি যে 1 লিটার পানিতে কতটুকু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে কয় গ্রাম তাহলে সেটা কি হবে সো এরকম ভাবে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি যে 1 মিলিয়ন গ্রেইন অফ ওয়াটার টোটাল ওয়াটার হচ্ছে 1 মিলিয়ন গ্রেইন সেইখানে কত কতটুকু বা কয়টা কতটুকু গ্রেইন অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি পিপিএম যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে যে 1 গ্রেইন অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্রেজেন্ট ইন 1 মিলিয়ন গ্রেইন অফ ওয়াটার তাহলে সেটাকে আমরা যদি 1 মিলিয়ন পানিতে 1 গ্রেইন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো পিপিএম ক্লিয়ার এখানে শুধুমাত্র কতটুকুতে কি আছে এই দুটোই পার্থক্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে দা নাম্বার অফ গ্রেইন অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা কতটুকু পানিতে এখানে 70000 গ্রেইন অথবা এটাকে 1 গ্যালন বলা হচ্ছে এই 70000 গ্রেইন কে 70000 গ্রেইন পানিতে কতটুকু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে অথবা 1 গ্যালন পানিতে কত গ্রেইন ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি ডিগ্রি ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলতেছি ডিগ্রি তাহলে ডিগ্রি এবং পিপিএম এর সম্পর্ক হচ্ছে ডিগ্রি বাই 0.07 বিকজ অফ সেখানে 1 মিলিয়ন গ্রেইন আর এখানে 70000 গ্রেইন তাহলে মিলিয়ন আর গ্রেইন এর যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে 0.07 ই আসে ওকে তাহলে আমরা গ্রেইন এবং ডিগ্রি বোধহয় বুঝেছি তো এইগুলার উপর বেস করে সাধারণত আমেরিকান ডিগ্রি ফ্রান্স ডিগ্রি জার্মান ডিগ্রি ব্রিটিশ ডিগ্রি তৈরি করা হয়েছে এখানেও কিছুই না বলা হচ্ছে যে 1 লিটার পানিতে কত গ্রাম অর্থাৎ কত গ্রাম বলবো না 10 গ্রাম যদি ক্যালসিয়াম থাকে তাহলে সেটাকে অক্সাইড আমরা বলবো যে জার্মান ডিগ্রি অর্থাৎ 1 জার্মান ডিগ্রি একই ভাবে 1 লিটার পানিতে যদি 10 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো 1 ফ্রান্স ডিগ্রি একই ভাবে 1 